el editorial de Fernando Londoño. Pensando en los desafueros, los abusos y los excesos de la Corte Constitucional, vienen a la memoria las eh, viejas consignas de Marco Tulio Cicerón a Catilina. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo abusaréis de nuestra paciencia? La Corte Constitucional legisla cuando le da la gana y modifica principios constitucionales cuando le da la gana y ataca la conciencia mayoritaria de los colombianos cuando le da la gana. Y eso es absolutamente inaceptable. ¿Hasta cuándo abusarán de nuestra paciencia? Ahora la... Corte Constitucional viene a declarar como muerte digna la que eh, se precipita por decisión del paciente que está sufriendo y no quiere sufrir más, ordenándole al médico que lo mate. Eh, eso es absolutamente indecente. En los códigos tradicionales y el código vigente en materia penal está contemplado lo que se llama el homicidio piadoso. No es la misma sanción para el que mata por maldad, para el que mata por eh, eh, compasión con la persona que está sufriendo. Se le disminuye la pena, pero es un delito y sigue siendo un delito. Porque el principio universal es que la vida es sagrada, que la vida hay que respetarla. El principio moral nos enseña que el dolor santifica, que el dolor nos conduce a Dios que el dolor que es consustancial con la naturaleza humana, eso lo repetimos muchas veces en las oraciones que rezamos en la salve, por ejemplo, el dolor, el dolor eh, transforma la vida en algo muy hermoso. Jesús, el gran salvador de la humanidad, sufrió todos los dolores, padeció todas las injusticias, nos enseñó lo que es el dolor con el amor y eso es lo que la corte constitucional vuelve pedazos con toda tranquilidad modificando el código penal eh, atentando contra los principios de la moral cristiana los principios tradicionales de toda la sabiduría occidental y de toda la sabiduría del mundo el dolor a la hora de la muerte Dios nos dé una muerte sin dolor o con el menor dolor posible pero si viene el dolor, lo ofrecemos a Dios, porque nos vamos a reunir con Él después del tránsito hacia la vida eterna. La Corte Constitucional, señores, abusa de nuestra credibilidad, abusa de nuestra paciencia y nos conduce a resultados y a situaciones absolutamente inaceptables. Porque en esto de la muerte asistida, ¿es asistida por quién? Asistida por un médico. El médico que tiene un juramento hipocrático. El juramento hipocrático que viene desde la época de la antigua Grecia y que se extendió por el mundo entero. Los médicos tienen definida su función para rescatar la salud del paciente, para defenderlo, para estar a su lado, para acompañarlo con su consuelo y para restablecerle su salud con los medios de que dispone. El médico no está hecho para matar a nadie, ni puede matar a nadie, ni puede producir la muerte. Es doblemente grave la muerte producida por un médico, porque el médico está definido exactamente como el apóstol del, de la lucha contra el dolor, pero de la lucha por la vida digna, que es la vida en el dolor y en el sacrificio. Ahora se convirtió que la muerte digna es la muerte que uno se produce por escapar del dolor, eh, obligando a un médico a que cumpla semejante función, a que traicione sus principios, a que rompa su juramento hipocrático. Y eso lo hace la Corte Constitucional. Y eso se le permite. Estos sujetos, ¿hasta cuándo abusarán de nuestra paciencia? Le diríamos recordando la oración de Marco Tulio Cicerona Catilina, ¿hasta cuándo van a abusar de nosotros? Eh, modificando la ley, modificando la constitución, 
trasgrediendo los principios morales esenciales, rebajando la dignidad de la persona humana, que es la única capaz de eh, conducirnos por el camino del dolor hacia Dios. A un animalito que sufre se le puede dar la muerte, porque no tiene trascendencia, porque no, su alma no está diseñada para llegar a Dios. Y con dolor inmenso se le sacrifica al animalito, pero al ser humano no. Al ser humano se le ayuda a morir, se le da consuelo, se le da amor, hasta el momento mismo en que se desprenda el alma del cuerpo. Pero no se le produce la muerte, no se le desencadena la muerte, y mucho menos por un médico, que es el encargado de hacer todos los esfuerzos paliativos para rescatarlo del dolor, pero mantenerlo con vivo, con vida, mientras Dios se ha servido conservarla. La Corte Constitucional, señores, está violando todos los principios. La Corte Constitucional se está burlando de nosotros y nos está agrediendo. Lo mismo hizo en el caso del aborto. Un niño que está por nacer no tiene derechos, se lo puede sacrificar. ¡Qué horror! La Corte Constitucional todos los días nos da una sorpresa, todos los días más amarga, y no hay duda, no son los mejores magistrados que el país tiene, no son los más ilustrados, no son los más capaces, no, son los más amigos de Juan Manuel Santos, y eso es decir muy poco sobre lo que significan moralmente, jurídicamente, políticamente. Los magistrados de la Corte Constitucional con esta invitación a lo que ellos llaman la muerte digna, que insistimos, es la violación de todos los principios religiosos en torno al momento sagrado de la muerte a través del dolor, en cuanto no sea posible paliarlo o disminuirlo por los medios vigentes, es un atentado contra la religión, es un atentado contra la moral, es un atentado contra los principios en los que Occidente ha creído siempre, desde cuando el eh, juramento hipocrático empezó a existir para los médicos, es decir, desde que la humanidad tiene memoria de sí misma. La Corte Constitucional, señores, lo viola todo, lo transgrede todo, se burla de todo y nos conduce a situaciones completamente inaceptables. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta nueva Catilina abusará de nuestra paciencia y hollará lo que nos es más sagrado? Nuestra, nuestro amor por la libertad, nuestro amor por la dignidad humana, nuestro amor por el valor inmenso que tiene la vida de cada hombre, no en función de que no sufra sino precisamente en función de su capacidad de soportar el dolor para entregárselo a Dios como una ofrenda, para seguir los pasos del gran mártir, de Jesús. Si la Corte Constitucional hubiera estado en aquel tiempo, habría impedido la flagelación y la corona de espinas y la crucifixión. La Corte Constitucional no sabe de valores humanos, no sabe de valores religiosos. Eso es lo cierto. ¿Hasta cuándo abusará de nuestra paciencia?